Saluti a tutti, benvenuto, benvenuti a, a questo serie di videoclip che ho dato il titolo Il mio viaggio a Dio in un mondo secolare. Spero che questa esperienza possa aiutare tante persone in questo periodo di confusione. C'era, vi ricordate quel sacerdote parroco di Magioni che sono andato via? E lui dopo quello è venuto diverse volte per cercare di portare io nella mentalità della maggioranza. E tante volte, a causa che lui non è tanto intelligente, ha portato con lui un sacerdote da Nigeria, Nigeria che studia per il dottorato a Roma e poi viene a Perugia per aiutare per le messe del weekend. E comunque lui è finalmente andato in pensione un anno fa e lui è venuto a trovarmi un mese fa e mi ha chiesto una domanda, ha detto che mi ha chiesto se ho fatto contatto con il nuovo vescovo e ho detto no e lui ha detto perché? Questa volta ho deciso di spiegare più chiaramente perché che non ho fatto nel passato ho detto che semplicemente che non, noi non siamo della stessa religione. Non siamo della stessa religione. E per la prima volta ho cominciato a spiegare a lui la, eh, la, la, massoneria, la massoneria ecclesiastica che è entrato più di 50 anni fa in tanti seminari nel mondo con l'aiuto di tanti vescovi massoni per cambiare la teologia, la formazione nei seminari radicalmente cioè fino al punto che oggi la, la nuova teologia è che la verità non viene più da Dio ma dagli uomini adesso sto parlando molto semplice perché loro usano belle parole relativismo, soggettivismo belle, 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 belle ma sono formati in quel modo proprio formati in quel modo c'era c'era uh, c'è un, un, una persona qui che abita vicino a me che è anche il presidente della confraternita del Santissimo Sacramento però lui non crede nell'Eucristia la confraternita va avanti perché ci sono i soldi e uh, lui ogni tanto in questa zona ci sono abbastanza comunisti così si dice una certa frase dai comunisti bisogna ammazzare tutti i preti e ogni volta che lui mi dice questo, io rispondo Ci sono tanti preti nell'inferno Perché vuoi passare l'eternità con loro? <ride> e l'altro giorno quando ho detto questo Per la prima volta mi ha chiesto una domanda Ha detto, perché ci sono tutti quei preti nell'inferno? E ho risposto in modo che lui poteva capire Bene, così ho detto che perché obbediscono gli uomini invece di Dio. E lui ha capito. Perché lui vuole che io obbedisco gli uomini, obbedisco lui, invece di Dio. Come tante persone oggi, ecco perché bisogna pregare per i sacerdoti, perché hanno grandissime pressioni dai parrocchiani e perfino dal vescovo di, di conformare al mondo invece a Dio. Fortissimo! Pregate per i preti. Uh! Perché... Adesso, a causa che siamo ancora in periodo della grande apostasia, anche dal vescovo, da Basel, e pregate, pregate per i poveri preti. E, e c'era un altro, uh, parlando di questo, per esempio, del concilio, che ho scritto un articolo in uh, novembre du 2014. Il titolo dell'articolo era Un'interpretazione errata del concilio Vaticano II, ben organizzato. E se si legge quell'articolo, c'è un sacerdote che spiega i dettagli meglio di me, che parlo adesso. Comunque, io non nego, non, non dubito il fatto che già nel tempo del concilio c'erano già tanti vescovi e cardinali uh, massoni, non tanti ma un, un certo numero. E, e allora... Almeno credo che loro almeno sono riusciti di, almeno di fare alcuni di quei documenti con un po' di linguaggio un po' ambiguo. Così dopo il concilio, ben organizzato, potevano uh, reinterpretare il concilio 
come volevano loro. E dopo il concilio hanno scritto i libri, ogni cosa nel modo per mandare all'Università Cattolica, nei seminari, in modo furbissimo di cambiare la teologia, la morale e, 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 e tutta la cosa. E di ba essere basato su relativismo e soggettivismo, e invece di... Uh, e, e, e invece di e, 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 e volevo anche dire un'altra cosa che... Quando io lavoro su uh, Facebook, sono in più di 200-300 gruppi cattolici, eccetera. E tante volte, perciò vedo, tante volte le persone, i cattolici, che s non sono contenti della situazione del mondo della Chiesa di oggi. Ma, ma guardate, tante volte i cattolici non sono mai maturati. La cosa che voglio dire è che che cosa fanno bambini viziati prepotenti quando le cose vanno male nella famiglia? Danno sempre la colpa ai genitori. Loro sono sempre bravi e innocenti, come bambini viziati prepotenti e capricciosi. No? È così, no? Ma tantissimi cattolici non sono mai maturati. Perciò invece di dire mea colpa per questi problemi nella Chiesa oggi, voglio sparare a qualcuno, perciò il Concilio, il Papa e tutto il resto. Ma io dico anche a loro, ma che cosa può fare due papi bravi come Giovanni Paolo II o Papa Benedetto quando la maggioranza, se non la grande maggioranza, dei vescovi non obbediscono o almeno rimangono in silenzio per difendere la fede? Cioè, vogliamo sempre sparare qualcun altro invece di dire di mea colpa. Se volete uh, uh, leggere uh, un po' di questa situazione in questo periodo delle grandi tribolazioni voglio invitarvi di spero che avete tutti una copia del catechismo della chiesa cattolica degli adulti a di quel grande dono che Giovanni Paolo II ci ha lasciato un grande dono per questo periodo e leggi il paragrafo numero 675 fino a 77 e semplicemente quelli spiega che come la Chiesa, il corpo di Cristo, deve passare le tappe come Gesù. Perciò adesso la Chiesa deve passare la crocifissione prima della purificazione della Chiesa. E così passeremo veramente un periodo più forte nella storia del mondo. Così, ecco. Adesso eh, io finisco questo uh, video qui e continuiamo nel prossimo video. Dio vi benedica. E Maria vi guida.